Ejoy, welcome back to my channel. So, how many of you guys have prepared the documents for the interview for like one month or so? So, kaya ko mga one month preparation ko yung sa akin. So, yung nag prepare ko for the medical uh, exam, sinabay ko na rin po yung requirements for the interview. Yung ibang requirements. So, gusto ko lang slowly but surely para pag malapit lang interview um full lang tayo relax okay so during and after the interview wala na tayo worries okay during my previous video i shared my diy checklist of requirements na dinala ko for the interview this time i will share about my interview experience plus those documents na, that they asked from me and I submitted. So, this is based on my own experience, kung ano lang po yung hiningi nila sa akin. Okay, so, dun ako nagstay malapit lang talaga sa US Embassy. Um, same hotel na tinuloyan ko during my medical exam. Okay, and my schedule was 6 a.m. So, hinan ko na lang po dito, guys. So, my schedule was 6 a.m. 6 a.m. po yung pinili ko time for my interview. So, I woke up at 4 a.m. Tapos, um, konting breakfast. And then, mga 5.10 a.m. dumating ako sa U.S. Embassy. Um, sure, pa rin sinamahan pa rin ako ng best friend ko noon. And, um, di pa masyadong maraming tao doon. Merong nagbebenta ng mga ball pens doon. Binilhan ako ng best friend ko. Pero, hindi mo rin yun magagamit sa loob. Kasi wala tayong susulatin doon sa loob. <clears throat> Pasensya po sa Hindi ko guys, kasi kaka-week kaka walang po galing dentist. Anyway, um, um, di ako nag-wear ng earrings. And, um, bawal po magdala ng cellphones or gadgets, watch, or USB, or any electronic device. So, water, snacks, wala. Wala po yun. So, if you need a tissue paper, um, meron naman po sa bathroom doon sa loob ng embassy. And, pwede siguro yung um, wallet or small wallet pang taxi um, kasi yung sa akin iniwan ko sa best friend ko yung small wallet ko so dun um, I took time to pray sa labas uh, tumingin ako dun sa punong kahoy and then um, I was so emotional that time and then it was funny but seryoso ako um, dun nakita ko yung lucky charm ko po lumipad doon paakala ko papel anyway um, my point is um, miracles happen po talaga guys just believe in miracles okay so um, mga 6am uh, prepare nasa line up doon and then tinawag yung mga for 630s na schedule and they announced there kung ano yung documents na i-prepare natin sa labas ng gate they will check those documents by the gate before tayo papasok sa loob so meron silang ilalagay sa likod ng passport or something and then so ako tum um, diretso na ako dun after sa gate diretso na ako dun sa loob may security dun and then um, someone guided me um, sa loob and after mga 2 minutes um, tinawa ko dun sa um, screening window um, mga Pinoy sila guys um, sila yung mga sa mga unang documents natin so smile lang greet lang ako sa kanya and then she asked for my passport um then she asked for my name 
um, name ni petitioner or ni fiancé, his address, kailan nag-visit si fiancé sa akin, date, when, or yung petsa, no, uh, decision, no, annulment ko po yun. Kasi, anal po ko nun. And then, kailan kami nag-file ng I-129F? Nun, yun yung mga questions niya sa akin. And while nagtatanong po siya, hiningi po niya yung mga documents. Yung envelope, yung just 160 yun yan, yung NBI and everything. So, dito po sa screen, ilalagay ko po. And, um, lastly, tinanong niya, if divorce po si fiancé, then I said yes. And, hiningi po yun, niya yung mga divorce papers ni fiancé. So, sa kanya lang, hiningi sa akin, hindi na. So, pinigay ko sa kanya. Then, she returned my um, passport. And, yung the rest ng documents na hiningi niya, hindi na niya binalik sa akin. So, just the passport. Then, pumila na rin ako dun sa next line for biometric. And, madali lang po yung biometric, guys. So, kailangan na din yung passport, ipakita, and then yung fingerprinting po natin. And then, after dun, naghintay na kami dun, malapit sa windows for the final interview. So, yun, yung sa final judgment area, guys. Kung, kung yung, yung term ko lang, final judgment. Then, um, so medyo matagal kami naghintay dun. Kasi mga 7 a.m. pa sila nag-open ng windows. Yung yung mga Americans. So, yung American console na yun. Um, 7 a.m. So, we waited until 7 a.m. And then, nakaka-nervous. Um, but stay happy lang. Stay relaxed. Ganyan. And, nagiging happy ka rin pag nakita mo yung mga kasamahan mo. Pagkatapos ng interview nila na smile sila. Abot tayo nga yung smile nila. So, happy ka rin pag nakita mo sila. And then, um, so, tinawag ako dun sa window 56. Hindi ko makalimutan yung window 56. Um, hindi ko makalimutan yung face niya. Mabait, maganda, um, motherly looking. Ganyan. Um, she greeted me nicely. Then, tanong niya, name ko. Yeah, name ko. Then, she asked for the passport also. Ganyan. So, ring it up. So she asked my fancy's name, um, um, his address, um, kailan si fancy na visit sa akin, and work ni fancy. Yun lang tanong niya sa akin. After you work, um, meron lang siyang ita type dun sa computer nila. Um, and na lahat ng data siguro dun. And then, sabi niya, can you show me some pictures that you were together? And then, nagulat ako. Sabi ko, yes. Kasi naisip ko diretso yung photo album na binigay ni Fiancé sa akin yung first anniversary namin. So, sabi ko, yes, um, I have here an album with me. So, she said, yes, yeah, sure, show, show me. So, pinakita ko sa kanya yung album ko. Um nasa first video ko pinakita sa inyo guys hindi ko na prepare na yon but yun um if lahi yung album for sure yung mga proof of relationship yung mga pictures yun yun ipakita niyo yun tiningnan tiningnan niya talaga she was focusing on the pictures so amazing diba kasi seryoso din sila and then so nag smile siya after the nakita niyo yung mga pictures and then um after a few seconds um binigay niya sa akin so ito yun guys hinintay ko talaga na iabot niya sa akin to ito so she said um okay you are approved and yan so, so meron lang siya binig um sinabi sinabing mga 
konting paalala. And then, yun, thank you so much. Sobrang happy. And, um, yeah, huwag nyo kalimutang magpasalamat sa kanila, guys. Kasi, sobrang bait din sila doon. Um, hindi sila terror. Hindi talaga. Super nice. Para sa akin na. Super nice talaga. And then, um, so, naglakad ako, speechless, palabas ng building. And then, sa so, so sobrang happy ko, halos di ko na makalimutan um, mag-smile. So, parang nakasmile na ako palabas. So, ganun. So, anong yung mga sinuot ko noon? Um, nagsuot na ako ng long sleeve. Like, yung three-fourths. Siguro yun kasi maginangin ako. At saka, chili kasi dun sa loob ng embassy. So, long sleeve and um, trousers. And then, yung favorite na flat shoes ko po. And, um, no, no jewelries. Um, yun, um, don't bring the CD na galing sa medical exam natin sa ASLEC. Don't bring that. Just bring the brown envelope. Yun lang. And, ano ko pa? So, the small bag lang din na ako. Sling bag. Or, like, a small wallet lang talaga. And, yung bag, cloth bag na for the documents, lahat dun nilagay ko. So, lahat yun, mga folders and everything. So, pwede mo rin ilagay dun yung small wallet mo, tsaka handkerchief if wala ka na ibang dadalhin. So, yun lang. Parang ihahag mo na lang yun pag dating mo dun sa embassy. Ganyan. So, depende sa iyo kung anong um, komportable mong dadalhin. Basta relax ka lang. So, lumabas ako ng embassy mga 8am to 8.30 siguro yun. Yeah. So, paglabas ko, um, tinignan ko talaga agad si Sunlight or si Sunshine. Thank you so much, Lord. Like, um, tapos hinanap ko si best friend para makapag-breakfast na rin. So, yun. Um, just stay happy, stay relaxed. Ganyan. And if you have questions or clarifications, just drop a comment on the description box. Baka matatulong akong sagutin yun, guys. Okay, so um, I hope this video really helps you a lot, guys. And um, don't forget to subscribe if you like. So, salamat. Thank you so much for listening. Thank you for being awesome. God bless.